ஹோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி தமிழ் சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் போன வாரம் நான் கிச்சன் டூர் வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருந்தப்போ உங்களில் பல பேர் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நேர்லேயும் மெசேஜ் அனுப்பியும் இந்த யோகாட் கண்டெய்னரில் இருக்கிற பெயிண்ட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னு கேட்டிங்க இந்த பெயிண்ட்டை நான் எப்படி ரிமூவ் பண்ணேங்கிற சின்ன வீடியோ டுட்டோரியல்லாம் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நான் இந்தியாவில் இருந்து அப்ராட் வந்த புதுசில் கிச்சன்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேசஞ்சாஸ்லாம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த யோகட் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து பருப்பு மசாலா இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது இதை அப்ராடில் இருக்கிற உங்களில் பல பேரை அக்ரி பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் முக்கவாசி யோகாட் கண்டெய்னரில் கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசைக்கிள் குறியீடு அஞ்சுன்னு போட்டு கீழே பிபி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இப்படி இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் அதை ரீயூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது குறியீடு இருந்ததுன்னா அதை ரீயூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக அதை ரீசைக்கிள் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி ரீயூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸை வந்து நம்ம பசங்களோட சின்ன சின்னதாக இருக்கிற விளையாட்டு பொருட்களை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஹேர் பேண்ட் போட்டு வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கிற கிரையான்ஸு பென்சில் பென்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் சமயத்தில் கிச்சனில் இருக்கிற ட்ரை பீன்ஸு பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிச்சனில் நான் பிளாஸ்டிக் எப்பயுமே சேர்த்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து ரீசைக்கிள் கோடு ஃபைன்னு போட்டிருக்கு பிபின்னு போட்டிருக்குன்னு முன்னமே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த குறியீடு இருக்கிற பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ஃபுட்டோடு ரியாக்ட் பண்ணாது அதனால் நீங்கள் தைரியமாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற எந்த பொருளையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மூலமாக பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு என்கரேஜ் பண்ணலை ஆனால் எதுவுமே இல்லாதப்போ புதுசாக ஒரு கண்டெய்னர் வாங்கி இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே இருக்கிற யோகட் கண்டெய்னர்ஸை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் ரொம்ப நாளைக்கு இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு நீங்கள் இதை ரீயூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ரீசைக்கிள் பண்ணிடலாம் சரி இப்போது நம்ம இந்த கண்டெய்னரில் இருக்கிற பெயிண்ட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது இதுக்கு ஒரு நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரும் இருந்தால் போதும் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரை இந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு நம்ம பாத்திரம் விளக்குற மாதிரி இந்த கண்டெய்னரில் லைட்டாக ரப் பண்ணினோம் அப்படின்னா அந்த பெயிண்ட் வந்து போயிடும் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக தேய்ச்சிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாவே போதும் அந்த பெயிண்ட்டு சூப்பராக போயிடும் ரப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரை வச்சு அதை நினச்சிக்கோங்க இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா என்டையர் கண்டெய்னர் வந்து நல்லா ஒயிட் பண்ணிடலாம் இந்த கண்டெய்னர்ஸில் இருக்கிற பெயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணாமல் கூட நீங்கள் ரியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம எல்லா கண்டெய்னர்ஸும் ஒரே பிராண்டாக ஒரே கடையில் வாங்கியிருக்க மாட்டோம் ஒரு ஒரு கடையில் ஒரு ஒரு பிராண்டாக சமயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கியிருப்போம் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு டிசைனில் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை ரீயூஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பெயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா கண்டெய்னர்ஸுமே ஒயிட் கலராக இருக்கும்போது நம்ம கிச்சனில் அடுக்கி வைக்கும்போது இல்லைன்னா பசங்க இருக்கிற ரூமில் அடுக்கி வைக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு வந்து லுக்காக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லா விதமான நெயில் பாலிஷ் பிராண்டும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதில் அசிட்டோன் அப்படின்னு ஒரு காம்பௌண்ட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது தான் இந்த பெயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணும் அதோட நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா சில நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரில் பிளாஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கோம் அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பிளாஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து இந்த பெயிண்ட் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் நமக்கு ஒயிட்டாக க்ளீனாக வந்து கண்டெய்னர் கிடைச்சிரும் இந்த கண்டெய்னரில் இருக்கிற பெயிண்ட்டை மட்டும் இல்லை இந்த நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரை வச்சு இன்னொன்று கூட பண்ணலாம் நம்ம கிட்ட வந்து ஏதாவது பேக் இருந்தது அதில் நம்ம பசங்க யாராவது கிரிக்கி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அந்த மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம வந்து நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் இல்லைனா காட்டனில் வந்து நீங்கள் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவரை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அந்த மார்க் இருக்கிற இடத்துல ரப் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மார்க் எல்லாமே வந்து க்ளீனாக போயிடும் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பேக்கில் அங்கங்கே அழுக்கு இருந்தால் கூட நீங்கள் அங்கே கூட ரப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ரப் பண்ண
இந்த ரெண்டு டிப்ஸுமே உங்களை சில பேருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்துருக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேர் என்கிட்ட பர்சனலாக கேட்டதுனால இந்த வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்னொரு வீடியோவோடு அடுத்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன்றி